ഞാൻ അഖിൽ റനി ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സും ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ അതായത് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് രണ്ട് പ്രോട്ടോൺസ് തമ്മിലുള്ള ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സും രണ്ട് പ്രോട്ടോൺസ് തമ്മിലുള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സും തമ്മിൽ എത്ര ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കിന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ട ഡാറ്റാസ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ട വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയാ നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം മാസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ വേണം നമ്മൾ പ്രോട്ടോൺസിനെയാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഓഫ് മാസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ മാസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ കിലോഗ്രാം ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് മാസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറയാം സോ മാസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ കിലോഗ്രാം ആണ് ഇതാണ് മാസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ വാല്യൂ ഇനി നമുക്ക് ചാർജ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ വേണം ചാർജ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയും പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും ചാർജ് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂടോമ്പ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് ചാർജ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ അല്ലേ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂടും ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് കോൺസ്റ്റൻസ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ നൂറ്റൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ കൂളോം സ്ക്വയറിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ വാല്യൂ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഇലവൻ നൂറ്റൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ കിലോഗ്രാം സ്ക്വയർ ഇതാണ് ഏതിൻ്റെ വാല്യൂ ജിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയാം സോ കെ ജി ഇത്രയും വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് എഫ് ഇ സി ഈക്വൽ ടു എന്താ ഇക്വേഷൻ വരാം ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് എഫ് ഇ സി ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇ ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ കെ ഇൻ ടു ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ എഫ് ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്നാണ് ജി ഇൻ ടു എം വൺ എം ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് വാല്യൂസായി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു രണ്ടും കൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം സോ കെ ഇൻ ടു ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ ആവുന്നതുകൊണ്ട് ബാക്കി എന്ത് വരും സോ ജി ഇൻ ടു എം വൺ എം ടു എന്ന് വരും ഓക്കെ ഡിവൈഡ് ബൈ ജി ഇൻ ടു എം വൺ എം ടു സോ ഇത് രണ്ടും കൂടി സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കുള്ള വാല്യൂസ് അറിയാം കെയുടെ വാല്യൂ നയൻ ഇൻ ടു ഓക്കെ ബാക്കി എത്ര വരും നയൻ ഇൻ ടു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ഇൻ ടു ക്യു വൺ ക്യു ടു ഇവിടെ രണ്ടും പ്രോട്ടോൺസ് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് വാല്യൂ സെയിം ആണ് സോ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ നോക്കുള്ള വാല്യൂ ജി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എത്രയാണ് ജി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ലെവൻ ഇൻറ്റു ഓക്കെ മാസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ സോ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ രണ്ടും പ്രോട്ടോൺ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ വരാം സോ എഫ് ഇ ബൈ എഫ് ജി നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നോക്കട്ടെ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റൂഡിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് അതേ വരും വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു തേർട്ടി സിക്സ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു തേർട്ടി സിക്സ് നേടും ഇതാണ് നമ്മൾ ഏതിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുക ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ അതായത് എഫ് ഇ ബൈ എഫ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ കിട്ടുന്ന നോക്കിയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു തേർട്ടി സിക്സ് പവർ റേഞ്ചിലാണ് വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് തമ്മിലാണെങ്കിൽ അത് ടെൻ റേസ് ടു തേർട്ടി ടു റേഞ്ചിലായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രോട്ടോൺസ് തമ്മിലാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ എത്ര വരുന്നത് അതിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു തേർട്ടി സിക്സ് റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത് അതായത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനേക്കാളും ടെൻ റേസ് ടു തേർട്ടി സിക്സ് ടൈംസ് എന്താണെന്ന് അർത്ഥം ഗ്രേറ്റ് ആണെന്ന് അർത്ഥം ഓക്കെ ടെൻ റേസ് ടു തേർട്ടി സിക്സ് ടൈം ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ലാർജ് വാല്യൂ